जो है ना उन्होंने बयान किया हुआ कि कैसे बेचारे कॉलोनाइज जो है वो पीछे पीछे और कॉलोनाइजर जो है वो एक और भी मूवी है पार्टीशन के नाम से खाली पार्टीशन मास्टरपीस वाह क्या बात अच्छा जी सो लेट्स मूव ऑन और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है यस हो गई है जनाब तो ई एम फॉस्टर पैसेज टू इंडिया सम ऑफ द मेजर सिंबल्स आर एसोसिएटेड हाँ जी उसमें माउंटेन्स दिखाई गए बारह 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 बार के जो है ना वो वो है माउंटेन्स और वहां पर एकोज और वो एकोज पर जाहिर है आपके फ्लैश बैक और उसको जो जो हॉन्टिंग मेमोरीज हैं उसकी तरफ लेके जाते हैं इट्स डिबेटेबल नॉवल पढ़ने से भी ताल्लुक रखता है लेकिन जो लोग पढ़ने में थोड़ा चोर हैं तो उनके लिए मूवी भी बना दी गई है विच इज एज ए सैड मास्टर पीस तो ई एम फॉस्टर के बारे में भी दो तीन अहम बातें आप जरा लिख लीजिए फिक्शन के बादशाह कहा जाते हैं इनको है ई एम फॉस्टर और एडवर्ड मॉर्गन पूरा नाम है इनका एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर ठीक है यस ही वाज बोर्न इन 1879 और फिर उन्नीस में उनकी डेथ है पैसेज टू इंडिया है आ रूम विद व्यू है इनकी जो है और और भी लिखे जा सकते हैं लेकिन उनको रहने दें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हमने क्रिएट करनी एंजॉय भी करना है और इसको आपने थोड़ा सा मेमोराइज भी करना है ठीक है सो चले जी आगे चलते हैं बेचारा तो पैसेज टू इंडिया हमें पता चल जाए कब पब्लिश हुआ था ताकि ये वाला सवाल जो है ना वो भी हम पक्का कर लेंगे यहाँ पर तो ठीक है मुझे लगता है कि किसी ने फोर्टी एट घंटे से ठीक है आई होप नो वन इज नाउ वेटिंग इन द वेटिंग रूम एवरी वन इज ज्वाइन हाँ जी 1924 में लिखा गया था कि ये ठीक है 1924 में ओके जी लेट्स मूव ऑन टेस्टमेंट ऑफ इज अ वर्क डन बाय रॉबर्ट हेनरीसन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सुन लिया आपने काफी है अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स इसको आपको पता है परसोनिफिकेशन कहते हैं क्या कहते हैं जी परसोनिफिकेशन ओके परसोनिफिकेशन के साथ एक और लफज था जो कि सेम इस तरह का जो है ना वो आ, था किसी को याद है परसोनिफिकेशन एंथ्रोपोमोर्फिज्म हाँ जी नहीं याद चलो कोई बात नहीं ठीक है पैथेटिक फैलसी हाँ मिलता है ये वैसे पैथेटिक फैलसी चीजें साइंस साइं करती है ना दिल तो मेरा उदास से ना से शहर क्यों सारा साइंस साइं करता है तो वो शहर तो साइंस साइं वैसे नहीं करता लेकिन लग रहा है साइंस साइं करता तो उसको पैथेटिक फैलसी में ला सकते हैं क्लोजर टू पर्सोनिफिकेशन थैंक यू सो बहुत नहीं ऑक्सीमरोन तो सना वो होता है रेगुलरली इ रेगुलर ठीक है ना तो वो और तरह वो तो ऑपोजिट वर्ड होता है ना वो ऑक्सीमरोन होता है ठीक है वट फील्ड ऑफ लर्निंग डर फॉस्टर्स कंसिडर बिफोर ही टर्न टू मैजिक तो आपको पता है वो लॉजिक मेडिसन लॉ एंड थियोलॉजी ये सब उड़ा कर रख सकते हैं फॉस्टर्स के बारे में बात हुई है तो जाहिर क्रिस्टफर मार्लो आपको पता है सेम ईयर में पैदा हुआ हुआ है पंद्रह सौ चौंसठ में और वो ट्वेंटी नाइन ईयर की एज में शायद जाता रहता है तो ये जरा याद रखें डॉक्टर फॉस्टर्स उसका मास्टर पीस है जो कि एंथ्रोपोमोर्फिज्म इज राइट और रॉन्ग एंथ्रोपोमोर्फिज्म तो देखें एंथ्रोपो हम कहते हैं मैन को मॉर्फिज्म हम कहते हैं ह्यूमन टच देना सायरा आपकी वीडियो आ रही है अभी जरा वीडियो ऑफ कर लें आप प्लीज हाँ जी एंथ्रोपोमोर्फिज्म तो वो मॉर्फ कहते हैं ना शक्ल को फॉर्म को मॉर्फिज्म शक्ल देना किसी ऐसी चीज जो कि क्लोज कह सकते हैं आप इसको भी भी राइट 
अच्छा जी तो हम बात करने लगे थे मार्लो के बारे में आ, इसकी डेट ऑफ बर्थ तो सेम ही है जो कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जी ये गायब हो गया था तो शेक्सपियर जो है ना वो आ गया और कुछ तरह की कॉन्स्परेसी वाली थेरीज हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो यूनाइटेड किंगडम से इनका प्योरली ताल्लुक है और ये याद रखते हुए कि ब्लैंक वर्ड्स जो है ना वो इन्होंने ईजाद की थी या दरिया की थी या इस्तेमाल फर्स्ट टाइम इन्होंने की थी और टेम्बर लेन भी इनका एक मशहूर तरीन जियो ऑफ मालटा भी है ये तीन तो आप याद करें ना बाकी रहने दें पहला डॉक्टर फोस्टस जो कि सिक्सटीन जीरो नहीं पहला तो नहीं बनता पहला तो वही बनता है टेम्बर लेन बनता है ना जी ठीक है फिर सिक्सटीन जीरो फोर में पब्लिश हुआ डॉक्टर फोस्टस आई थिंक इट वॉज पोस्ट हाँ और फिफ्टीन नाइनटी टू द जी ऑफ मालता बस ये तीन आपने याद रखने सिक्सटीन सिक्सटी फोर नहीं पंद्रह सौ है ना जी पंद्रह सौ चौसठ में नहीं सिक्सटीन सिक्सटी फोर लिखा है पंद्रह सौ चौसठ में जो है ना वो है और मर्डर हो गया फिर नाम उसको ठीक है एडवर्ड टू भी है उसका हिस्टोरिकल प्ले लेकिन हम कह रहे हैं कि ज्यादा लंबी तादाद में ना ही करें तो अच्छा है अच्छा फिर आज जनाब असलाकुम सर आपने जो हमें नोट्स हमें हमें बताया कहते हैं कॉन्सनेट साउंड को और अगर वॉबल साउंड हो तो वो एसोनेंस हो जाती है ठीक है सर अर्ल ऑफ सर स्टार्टेड ब्लैक वर्ड्स ब्लैंक वर्ड्स नहीं उसको रंग जो अच्छा दिया ना उसने अर्ल ऑफ सरे ने तो आपको पता है पेट्रार को कॉपी किया ना ठीक है पेट्रार्कन टच उन्होंने जो है ना वो इसमें ले आए और जहां तक ताल्लुक है उसके प्रॉपर यूजेज को जिसके बाद वो एक तो मीडियम बन गया वो हमें जो है ना वो फर्स्ट टू पब्लिश ब्लैंक वर्स वर्स अर्ल ऑफ हाँ वो दैट वॉज इन वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो उन्होंने जो स्टार्ट किया दैट इज देयर क्रेडिट बट उसको जो शेप अप करके या जो सही तौर पर यूजेज में लेकर आए वहां पर जो है ना वो क्रेडिट इन्हीं को जाता है इन फॉर्म ऑफ प्रॉपर ड्रामाटाइजेशन ऑफ दैट ठीक है जी सो यस एलिट्रेशन भी होगी एसोनेंस भी होगी और फिर आगे चलते हुए हु हैज बीन कॉल्ड द पोइट ऑफ पोइट्स तो नो डाउट स्पेंसर को ये एजाज हासिल है आपने कुछ उसकी ना शायरी निकाल के पढ़नी आपको बड़ा मजा आएगा हु हैज बीन कॉल्ड द पोइट ऑफ पोइट्स ठीक है स्पेंसर uh, के बारे में बस इतना जान लीजिए ये फेरी गोइंड स्पेंसर ने लिखी थी ना जनाब आपने मैं आपको तो याद होगा जी जी एडमंड स्पेंसर ओके सो फिफ्टीन फिफ्टी टू इनकी डेट ऑफ बर्थ आती है फिर इसी तरह से इनके जो फेमस वर्क्स हैं उनमें ट्वेल्व बुक्स इन कम्प्लीट वर्क अच्छा जी ठीक है और आई हैव रेड फेरी क्वीन एंड इट्स अमेजिंग अच्छा अच्छा वेरी गुड जी बिल्कुल ठीक है जी सो फेरी क्वीन के बारे में कल भी हमने थोड़ी सी बात कर ली थी द फ्रेज डिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कल मैंने इसके लिए एक लफज इस्तेमाल किया था इमपर्सनलाइजेशन ना यानी जब भी हम किसी चीज के बारे में सुनते या राय देते हैं तो हम पर्सनलाइज हो जाते हैं ना चाहते हुए भी तो कहते हैं कि आर्टिस्ट बंदा वो है अकॉर्डिंग टू टी एस एलियट जो डिसोसिएट हो जाए सेंसिबिलिटी से यानी अपनी जो सेंसिस है ना उनसे डिसोसिएट हो जाए तो मजा है तो एलियट साहब का ये कहना है ठीक है माई ओन ग्रेट रिलीजन इज बिलीव इन द्लड द फ्लैश बींग वाइजर देन दी इन दाइट Who wrote this? So D. H. Lawrence. D. H. Lawrence का पता है ना आपको वो वहां का आ, क्या समझा जाता है जी मंटो डी एच लॉरेंस बड़ा राइटर है क्योंकि थोड़ा ऑब्सिनिटी और इस तरह की बातों पर वो ज्यादा लिखता है तो इसलिए फिर उस पर पाबंदियां भी लगती हैं तो जैसे मैंने कल कहा था या नहीं कहा था नहीं कहा था 1885 है जी इनकी डेट ऑफ बर्थ 
और फेमस जो है लेडी चैटलाइज लवर ये और वुमन इन लव भी इनके इंपॉर्टेंट है और ये याद रखिएगा सन्स एंड लवर्स ये पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि इस पे आ गई जितना सवाल हम है ना सन्स एंड लवर्स पे और सन्स एंड लवर्स के हवाले से बस इतनी काफी के लिए इसने ठीक है ऑल राइट जी व्हाट इज इन द यस ही कुछ मच मोर जॉर्ज ऑर्वल एनिमल फार्म वाले आपको पता है पेन नेम अच्छा जी ठीक है जरा मैं जरा आप जरा पढ़े सुनो किसी को नहीं है अच्छा जी सॉरी जॉर्ज ऑर्वल इज पेन नेम हाँ जी सोडो नेम ये बड़ा भी आ, सवाल एक दो सवाल इस पे जरूर आता होता है सोडो नेम वाला ना आ, बड़े बड़े राइटर्स जो हैं उनके पेन नेम्स आ जाते होते हैं तो ये जरा आप ने याद रखना है कि इसका क्या असल नाम था जी एरिक आर्थर ब्लेयर ठीक है और तीन चार और भी जैसे जॉर्ज एलियट का आपको पता है जॉर्ज एलियट का ओरिजिनल नेम क्या था जी मैरी एन एवं ये लिखें जरा पांच मैं टॉप के बंदे को नाम लिखवाने लगा हूँ आपके ठीक है एक तो मैरी एन एवंस किसका नाम था जी जॉर्ज एलियट का जिनका एडम बीट है और भी बड़े बड़े नावल नॉवल्स हैं उनके ठीक है फिर उसके बाद आ जाए क्या यार थी हमारी वो सिल्विया प्लेट ना उनका भी एक नाम था मिसेस लुकास था शायद मिस लुकास वो कुछ विक्टोरिया लुकास सर हाँ जी चार्ल्स डिकन्स का था जी बी ओ जी बॉस ठीक है और इसी तरह से मार्क ट्वेन जो है ना वो भी उनमें ही आते हैं ठीक है फिर वन में ना जरा मैं कंफर्म कर लू दो हो गए ना हमने सिर्फ और सिर्फ लिखने कितने जी जॉर्ज ऑर्वल का लिख लिया हमने इसी तरह से जेके रोलिंग जो है रियल नेम उसका है जुआन रोलिंग ठीक है जेके रोलिंग किसके राइटर हैं याद करें हैरी पॉटर सीरीज हैरी पॉटर की जरा यस विक्टोरिया लुकास हाँ सिल्विया प्लेट का था जी विक्टोरिया लुकास चलें चार ही काम पूरे में चलते हैं जी अच्छा जी सर आगे चले स्लो हो गए आप बहुत चार्ल्स टिकन्स का आ गया जी बॉस ठीक है फिर है जी आगे सारा जुल्फकार ने हाथ खड़ा किया हुआ है अभी इनसे पूछते हैं क्या कहना चाह रहे पिगमेलियन आपको पता है जी माय फेयर लेडी इज अ म्यूजिकल ड्रामा बेस्ड ऑन विच ऑफ द प्ले ऑफ शॉ जी वी शॉ पिगमेलियन उनका प्ले है जॉर्ज बनर शाह का ताल्लुक भी इंग्लैंड से था या आयरलैंड से था कहाँ से था जी बताए जरा जी वी शाह कहाँ से थे 
जिनको विट का बादशाह कहा जाता है दो तीन ही तो लोग हैं जो कि बड़े मजे की बातें करते हैं एक ऑस्कर वाइल्ड है एक जी बी शाह है एक डी एच लॉरेंस है हैं जी सो ही वॉज फ्रॉम आयरलैंड यस डबलिन से थे जी डबलिन कैपिटल है और इनके बारे में अठारह में पैदा हुए और तकरीबन चौरानवे साल की जिंदगी डाल पाई इन्होंने उन्नीस में जो है ना इनकी डेथ हुई है एक तो प्ले आप देख ही रहे हैं इनका पिगमेलियन और नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है इनको और नोबेल प्राइज इनको किस साल में मिला है जी कौन बता रहा है जो मिला है ये मुझे बता दिया किसी ने मेरा ख्याल है Yes, 25. 25. जो जो है 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 वो 38 okay, great. ठीक ठीक कंट्रीब्यूशन. रिस्पांस फ्रॉम यू गाइस. चलें जी आगे चलते हैं. ऑफ़ फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्टी स्लोगन इन द नोवल लव इज हाइट ये नहीं है जी पार्टी स्लोगन बाकी सारे फ्रीडम इज स्लेवरी इग्नोर इज स्ट्रेंथ वॉर इज पीस उलट इनको हम नाम दे सकते हैं ऑक्सीमरोन के ठीक है अच्छा जी जॉर्ज एलियट एंड टी एस एलियट हार मॉडर्न पोइट्स यार ये तो गलत नहीं दिया हुआ है कंटेम्प्रेरी राइटर्स शायद ठीक है ब्रदर एंड सिस्टर तो बिल्कुल नहीं है ठीक है क्रिटिक्स क्रिटिसिज्म उसने नहीं किया मुझे लगता है ये कंटेम्प्रेरी राइटर्स हो सकते हैं मॉडर्न पोइट्स नहीं है जी इसको चले हम देख लेंगे बाद में एल्डर्स हक्सले हक्सले भी आ गया जी वॉज अ पोइट बट वॉज बेटर नोन एज ठीक है और हक्सले के ऐसे भी हैं उसमें भी थे फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट अच्छा मुझे लग रहा है कि हमें हक्सले को ना मिस नहीं करना चाहिए उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जरूर गैदर कर लेनी चाहिए पता नहीं क्यों ठीक है आई जस्ट हक्सले तो हक्सले साहब जो हैं उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी आप लिखें एक चीज ये याद रखें कि मोटी मोटी ग्लासेस वाले थे ये और तकरीबन उनके क्रेडिट पे को पचास के करीब किताबें ठीक है नॉवल और नॉन फिक्शन दोनों इन्होंने काम किया हुआ है एटीन नाइनटी फोर की ये पैदाइश है इनकी यूके से इनका ताल्लुक है और बाद में चले गए जी यूनाइटेड स्टेट्स और यस ठीक है हाँ ब्रेव न्यू वर्ल्ड कैसे भूल सकते हैं हम ब्रेव न्यू वर्ल्ड इनकी बुक थी 1932 की और 1932 से मुझे ये भी याद आ रहा है कि इंग्लैंड में राइट टू वोट जो फीमेल को मिला वो 1932 में मिला था और पहली बार जो राइट टू वोट फीमेल को मिला वो न्यूजीलैंड में मिला था इससे कुछ तीस चालीस साल पहले एटीन में न्यूजीलैंड में ठीक है ये भी जरा आप याद रखते रहे साथ में और यस काफी है इनके बारे में चलें सर आगे चलें लॉज ब्रेव न्यू वर्ल्ड है और ऑलिवर ट्री भी है और आई लेस इन गाजा जी गुड हो गया जी वेरी गुड मारिया फिर है दी विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द फर्स्ट नॉवल ऑफ टी एच लॉरेंस दी वाइट पी कॉक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आ सकते हैं कि हमें विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल हैज दी सब टाइटल नॉवल विदाउट अ हीरो वैनिटी फेयर वैनिटी फेयर ये वैनिटी फेयर किसका था बोला हु हैज रिटन वैनिटी फेयर जी जनाब सर विलियम मेक पी स्टेक बता दे कोई ये मुझे चेक करना पड़ेगा सर विलियम मेक पी स्टेक रे विलियम हाँ ये इतना बड़ा राइटर हम कैसे भूल सकते हैं विक्टोरियन राइटर यस विलियम और वैनिटी फेयर ऑब्वियसली पे जो है ना वो बात है वो जो अपर क्लास के ऊपर जो है ना फिर ठीक है जी ये मुश्किल सा नाम याद कर लीजिएगा आप थैकरे की डेट ऑफ बर्थ भेजती है कोलकाता में पैदा हुए मारिया कहती है कि 1811 से 1863 की है 
ठीक है जी डिसर्टेड विलेज हाँ जी जी इज अ पेस्टोरल पोएम रिटन बाय गोल्ड स्मिथ ठीक है जी पेस्टोरल है डिजर्टेड विलेज पेस्टोरल का मतलब ही विलेज होता और जी फिर है जनाब मानना फर्स्ट पॉइंट इन इंग्लैंड टू यूज कपलेट इज द लेजेंड ऑफ गुड वोमन द लेजेंड ऑफ गुड वोमन जहाँ हेरोइ कपलेट हेरोइ कपलेट का पता ना जिसमें टेन सिलेबस होते हैं और वो कपलेट यानी दो मिसरे राइम होते हैं जिसमें वो कहते हैं हम एक मिसरा हैं तुम जो मिल जाओ तो शेर हो जाए तो हेरोइ कपलेट इस तरह हो जाता है सना या सीन प्लीज म्यूट योर सेल्फ अच्छा हाँ किसी की आवाज आ रही है जनाब ओके मैं सबको म्यूट कर देता हूँ जनाब ऐसी कौन सी बात है ये लो म्यूट ऑल ये रही जी म्यूटेशन हाँ म्यूटेशन और म्यूट में क्या फर्क है जी कौन बताएगा जरा लिख के बताएं जरा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूटेशन एंड म्यूट लिख के बताए मैं वेट हाँ जी जी जनाब लिटिल चेंज नहीं लिटिल चेंज यार म्यूटेशन जो होती है म्यूटेशन इसको हम जो कहते हैं इंतकाल जगह का इंतकाल होता है एक बंदे के नाम से दूसरे बंदे पे जो जाती है ना जगह इसको म्यूटेशन कहते हैं टेक्निकली और म्यूट हमें पता है सबको के खामोश म्यूटेशन इज चेंज एंड म्यूट इज हाँ चेंज यस बिल्कुल मुफ्ता ने सही कहा है म्यूटेशन इज बायोलॉजिकल का देखो ना बीच गूगल भी नजर आ रही है ना बीच ओके फिर है जी इज द प्ले ऑफ बेन जॉनसन इन विच शेक्सपियर एक्टेड हाँ एवरी मैन इन हिज ह्यूमर ये सवाल हमें आया था जब हमने पहली बार 2012 में पेपर दिया था लेक्चरशिप का तो उस वक्त हमें ये सवाल आया था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और ये उस वक्त जो ग्रेजुएशन होती थी बीए जिन लोगों ने किया हुआ था उस बीए की बुक थी उसमें थे सेवन स्टेज वाली पॉइंट ना एवरी क्या उसका नाम था ऑल द मैन आर क्या वो पोएम का नाम मेरे जहन से निकल गया कमाल है और जो सेवन स्टेज वाली पोएम है ना ऑल द वर्ल्ड स्टेज यस ऑल द वर्ल्ड स्टेज वो उस पोएम के नीचे छोटा सा तारुफ दिया हुआ था शेक्सपियर साहब का और उसमें ये सवाल लिखा हुआ था ये इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि बेन जॉनसन के प्ले एवरी मैन इन इज ह्यूमर में शेक्सपियर ने एक्टिंग भी की हुई है स्टेज पे तो वो उसी बुक में से जाना मैं वैसे आपको एक और बात बताता चलूं कि अभी भी अगर आपने से किसी के पास वो बुक है बी ए वाली तो जहां ऑथर के बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है ना उसको एक नजर जरूर पढ़ लीजिएगा आप दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है हाँ दस फिर इज एन अमेरिकन रियलिस्ट नॉवल रिटन बाय जॉन स्टेनबर्ग एंड पब्लिश इन नाइनटीन थर्टी नाइन दिप्स ऑफ रॉट ठीक है जिनकी वो ब्रेकफास्ट स्टोरी भी पढ़ी हुई ना आपने हु अमंग द फॉलोइंग इज अ नोबेल प्राइज विनर मीनिंग इंग्लिश प्ले राइट स्क्रीन राइटर डायरेक्टर एंड एक्टर हरोल पिंटर पिंटर का है ना वो जनाब लाइफ इज अल्ड इन इंडियट मैकबर्थ में है मैकबर्थ आपको पता है 
शेक्सपियर का है विच नॉवल ऑफ चार्ल्स डिकेंस इज सेट इन लंडन एंड पैरिस बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन अटेल ऑफ टू सिटीज के अलावा कौन सा हो सकता है जी लेकिन ये इतना याद रख लें ऑलिवर ट्विस्ट ग्रेट एक्सपेक्टेशन हार्ड टाइम्स ये भी किसके हैं जी यस डिकेंस के बॉस के इज द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द प्ले कौन जी फ्रिगमेलियन का एलिजा Aliza, what name? How many husbands did the wife of Bath have? Five, five husbands. Hollow Man was written by T. S. Eliot. We are Hollow Man, eh? stuffed. अच्छा जी, Alice Walker का तो पता है जी, American short story writer. फिर जी T. S. Eliot's middle name is Stans. Thomas Stans Eliot. Shaw received Nobel Prize ये आ ही गया जनाब. लेकिन अब देखना कितनी खुशी होगी आपको कि आप को ये पहले ही पता है इधर उधर से आपको पता चल गए हैं वॉज द फर्स्ट टू यूज द टर्म मिमिसिस इन कनेक्शन विद पोइट्री प्लेटो प्लेटो मिमिसिस मिमिसिस अच्छा ये इसका जो लिटरल मीनिंग है ना वो भी हम चेक कर लेते हैं ताकि आसानी रहे इसको समझ में इमिटेटिव हाँ बिल्कुल ठीक है वो जो इनके उस्तादों ने बात की थी ना इमिटेशन वाली प्लेटो के आ, वही वाली बात है जनाब तो मिमिसिस कहते हैं इमिटेशन को फिर आज जनाब इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिजम दिस इज इम्पोर्टेंट ब्राइडन जॉन ब्राइडन और इमेजिन कम्युनिटीज इज ए कॉन्सेप्ट बाई बेंटिक एंडरसन इमेजिन कम्युनिटीज ओके Uh, who coined the term international fallacy oh intentional fallacy and effective fallacy to wk wimsett sahab hain inke bare mein aapne khud search maar li hai provincializing europe is a concept propounded by uh, dysef chakravarti this the uh, dipesh chakravarti acha theek hai the line poetry is a criticism of life occurs in culture and anarchy or the term the comedy of manners is associated with the plays of uh, harold pinter jaise maine bataya ki jo thoda um, existentialist or nothingness ki taraf jaate hain so the comedy of manners wahi pe likh sakta hai banda hai theek hai copy haan ye copy karna imitate karna theek tha which of the following thinker concept may appear is correctly uh, matched to jack uh, ज्यादातर लोग यही कहेंगे लेकिन उसने काम जरूर किया था एक और भी तो बंदा था क्या नाम था उसका उसने भी बड़ा काम किया था इस पे अभी आ जाता है अभी करके which among the shakespeare's plays can be rightly called pastoral comedy so winter's tale is now badi khoobsurat hai wo wow. wa kya yaad kara de which among the shakespeare's plays can not be grouped under romances mm hmm mm hmm plays cannot be grouped under romances तो सिंगलेंटरेस्टिंग मार्लोजन The tragedy of Dido and Queen of uh, Carthage. अच्छा जी, it is a tragedy. अच्छा, अच्छा, अच्छा. हाँ, ठीक है आपने. Very nice. वैसे romance तो उसमें भी था ना. लेकिन वो बात दूसरी तरफ चलेगी. Yes, yes. और tragedy और romance में क्या फर्क है जी? जाहिर है romance में थोड़ा comedy का touch भी आ सकता है. Imaginative दुनिया हो सकती है. और uh, tragedy हर उस play को हम कहते हैं जिसके end पे main roles मर जाते हैं. ठीक है तो वेरी वेल एक्सप्लेन हाउ मेनी सोनेट्स डिड हां जी तो ये 154 याद रखने 154 154 व्हिच रिवर इज एसोसिएटेड विद शेक्सपियर्स बर्थ प्लेस द एवन ठीक है ना एवन 
और हु कॉल द बेस लाइन द म्यूजिक ऑफ आइडियाज एलन टेट और बेस लाइन आपको पता है टीएस एलियट ने लिखी हुई थी फिर ग्राहम ग्रीन्स नॉवेल आर मार्क बाय कैथोलिसिज्म ठीक है कैथोलिक अप्रोच के साथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रूल ऑफ आर्टिकुलेशन द वॉइस इज अ वॉइसलेस हां जी आर्टिकुलेशन उसी से जुड़ी है स्पेशल टाइप ऑफ बोरिंग इज डिस्क्राइब्ड एज बोथ ए एंड बी नॉन ट्रांसलेशन या टेल okay there is a joining of two separate words to produce a single form technically known as a compounding jaise day night match jaise black and white theek hai tv hai compounding fir are the uh, are new words formed for the initial letters of a set of words ji ye kal humne baat kar li thi verb da less ko hai acronym usko kehte hain na ji uh nasalization can be represented with a small diacritic theek hai ji tiles ke sath na fir isi tarah se the aspect of relationship between words and objects is described as arbitrariness jo alfaz ki qualities hain ji aati hain fir which consonants are made with both lips to by labia by aapko pata hai matlab iska two hota hai isliye फिर द हायर लेवल टर्म ऑफ हाइपोनिम ऐसे फ्लावर डैफोडिल्स इज है सुपर ऑर्डिनेट सुपर ऑर्डिनेट जैसे फ्लावर है तो उसकी सब टाइप क्या है जी डैफोडिल्स हैं नरूज है तो इसी तरह से आप इसको क्या नाम देते हैं जी सुपर ऑर्डिनेट आइए जनाब द सॉफ्ट एरिया एट द बैक ऑफ द रूट ऑफ द माउथ आल्सो कॉल्ड द सॉफ्ट पैलेट एंड वेलम ये मुश्किल मुश्किल बातें आ गई मेरे ख्याल से खत्म करनी चाहिए बात अ पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स मसल मूवमेंट इज कॉल्ड मोटर कॉर्टेक्स और अब इसके ज्यादा मजीद तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता ना जी इसको तो इसलिए इसको इसी तरह से आप पढ़ेंगे दो चार बार तो याद हो जाएगा ओपन सिलेबल कौन होता है जो सिलेबल दैट एंड विद अ वॉबल एंड हैज नो खोरा फिर अ साउंड प्रोड्यूस्ड इन दिक्स इज कॉल्ड फेरेंशियम ऐसे ही भी लिंग्विस्टिक के एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं बड़े बड़े गुरु हैं यहाँ पर लिंग्विस्टिक वाली अ पर्सन हु चैटर मीनिंग इज गैरुलस फजूल में बात नहीं करने वाला अ समरी स्टेटमेंट ऑफ मेमोरेशन फॉर अ डेड पर्सन बोलते हैं और फिलिया हम लव को कहते हैं ठीक है मिस्टर जमाल ये तो एक्टिव वाइस आ गए आपके शायन शान नहीं है Current governor of Punjab is Ali Hur Rahman. Who is the current Pakistani High Commissioner to India? Aftab Hasan Khan. Ab ye is tarah ke sawalon ne aapki aisi mat maarni hai na udhar. To isliye idhar udhar ki akhbar pe padte rahe jo humne wo share kiya tha. Page I'm sure aap log ab tak kar chuke honge. Jo log baad mein aaye hain unke liye aaj hum share karte hain. To panic hone ki zarurat nahi hai. Sirf panic nahi hona aapne please. Baaki duniya jahan ke kaam kare. आप आराम से कामयाब हो जाएंगे आराम से ना भी हो तो कामयाब जरूर हो जाएंगे ठीक है हु इज द लीडर ऑफ अपोजिशन नेशनल असेंबली हाँ जी राजा रियाज अहमद साहब आपको पता है राजा रेंटल जिनको कहते रहे ही इज करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू चाइना मोइन उल हक ठीक है आ घबराना नहीं एक्सक्यूज मी सर आज फिर पच्चीस रुपए पेट्रोल भर रहा है राजा रियाज नहीं है तो आसिम अहमद साहब हैं और विच कंट्री हैज मोस्ट प्लेयर इन द लिस्ट ऑफ क्रिकेट हॉल ऑफ फेम इंग्लैंड की होंगे जाहिर सबसे पुराने देर आर डैश नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल तो दस होते हैं जनाब पांच परमानेंट हैं दस नॉन परमानेंट हैं और जो पांच परमानेंट उनके पास वीटो पावर भी है ठीक है ना वो आपको पता ही है कौन कौन से जी फ्रांस है चाइना है यूके है अमेरिका और रशिया their organization islamic cooperation has three official languages uh, which country from uh, the following is not the member of un oh, vatican city hai ji chhota sa country hai bilkul hi chhota sa 
Tehra Jee Dhanati Nation was founded on October 24, 1945, San Francisco, Maine. ठीक है. Which of the following countries is not a member of D8? India नहीं है जनाब. Developing eight. फिर इसी तरह से the North Atlantic Treaty NATO जिसको हम कहते हैं 1949 में हुई थी. ये चेक करना है भी किसी ने. ठीक है मुझे इसपे doubt है. फिर अदर largest democratic country of the world is India. Permanent Secretary of SARC is at Kathmandu, which is Nepal's capital. And in the Swiss Canal, you know that the Mediterranean Sea and the Red Sea are connected. This is the headquarters of Greenpeace International, Greenpeace Amsterdam. Okay. And the most powerful organ of the United Nations is Security Council. اور دو چار سوال اور ہیں یہ آپ نے خود پڑھ لینے ہیں آئی ہوپ کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا اگر آ رہا ہے تو آپ اپنے اردگل کے لوگوں کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ورکشاپ چل رہی ہے آپ اس میں آجیں سنسیرلی بغیر کسی الٹی سی بھی سوچ کے کہ اگر اس نے تیاری کر لی تو میں رہ جوں گا یا رہ جوں گی ٹھیک ہے تو سب کے ساتھ جو ہے نا یہ علم والی بات 